నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏబీసీ న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలి నిరసన కార్యక్రమంలో ఏపీ పౌర హక్కుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ముప్పాళ్ల డిమాండ్ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి సుదర్శన రుద్రయాగంలో ఎంపీ భరత్ ఆకాంక్ష వాచ్మెన్ రెడ్డిబాబును అన్యాయంగా కేసులో ఇరికించారు మీడియా సమావేశంలో దళిత నాయకులు ఆవేదన ఏపీ హైకోర్టు తీర్పును అనుసరించి తక్షణం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మానవ హక్కుల కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయాలని ఏపీ పౌర హక్కుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్రంలో మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ రాజమహేంద్రవరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర హక్కుల సంఘం భారత న్యాయవాదుల సంఘం సివిల్ లిబర్టీస్ కమిటీ ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ ఐపీఎల్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు మాట్లాడారు రాష్ట్రంలో గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా మానవ హక్కుల కమిషన్ పనిచేయటం లేదని ఏపీ పౌర హక్కుల సంఘం కోర్టుకు వెళ్లగా నాలుగు నెలల్లో కమిషన్ ఏర్పాటు చేయమని రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పైన ఏపీ హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందని తీర్పు ఇచ్చి ఏడు నెలలు దాటినప్పటికీ ఇంతవరకు ఏర్పాటు చేయలేదన్నారు గత ప్రభుత్వం మూడేళ్లు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందని ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాది గడిచినా కోర్టు తీర్పు ఇచ్చినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాలుగు నెలల్లో కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని కోర్టుకు హామీ ఇచ్చినా ఇప్పటివరకు ఏర్పాటు చేయలేదన్నారు ముఖ్యంగా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో వలస కార్మికులు పడిన అవస్థల విషయంలో ప్రజలు అనేక విషయాల్లో న్యాయ వ్యవస్థ వైపు చూస్తున్నారని చౌకగా సులువుగా పేద ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండే మానవ హక్కుల కమిషన్ నేడు అత్యవసరమన్నారు అలాగే లోకాయుక్త కూడా ఇప్పటికీ తెలంగాణలో ఉందని తక్షణం లోకాయుక్తను మన రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయాలన్నారు ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ లాయర్స్ ప్రతినిధులు పల్లి చంద్రశేఖర్ కాశీ శ్రీనివాసరావు రామలింగారెడ్డి బట్టు సునీల్ ఎన్విఆర్ఎస్ ధర్మారావు ముప్పాళ్ల విశాల్ స్ఫూర్తి ధర్నాల కోట వెంకటేశ్వరరావు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి ప్లకార్డులు చేతపట్టుకుని నిరసన చేపట్టారు అందరూ మాస్కులు ధరించి భౌతిక దూరం పాటిస్తూ నిరసన చేపట్టారు ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ రోజున నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది దీనిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సివిల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర హక్కుల సంఘం ఏపీసీఎల్ఏ భారత న్యాయవాదుల సంఘం ఐఏఎల్ అలానే సివిల్ లిబర్టీస్ కమిటీ అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ వివిధ ప్రజా సంఘాలన్నీ కూడా ఈ రోజున ఈ ఆందోళన కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాల్గొంటూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రధానంగా ఈ డిమాండ్ ప్రధాన కారణం ఏంటంటే అక్టోబర్ ముప్పై రెండు వేల పంతొమ్మిదో తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ సివిల్ లిబర్టీస్ అసోసియేషన్ హైకోర్టులో పిల్లి వేయటం జరిగింది రాష్ట్రంలో మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి అని దాంట్లో ప్రభుత్వం కూడా మేము ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్నాము మేము మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి పావులు కదుపుతున్నామని చెప్పింది దాన్ని ఆధారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అక్టోబర్ ముప్పై రెండు వేల పంతొమ్మిదో తేదీనే ఈ రాష్ట్రంలో నాలుగు నెలల లోపుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి అని ఆదేశాలు ఇచ్చింది ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను కూడా తొంగలో దొక్కి ఇప్పటికీ ఏడు నెలలు కలుస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలా మానవ హక్కుల కమిషన్ కనుక ఏర్పాటు చేస్తే పేద మధ్యతరగతి ప్రజలదే కాకుండా ఎవరైతే భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరచండి ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయో ఆ హక్కులను పరిరక్షించడానికి మానవ హక్కుల కమిషన్ను ఆశ్రయించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అంతేకాకుండా కోవిడ్ సమయంలో అనేక మంది కార్మికుల ప్రజల యొక్క హక్కులు వరించిపోయినాయి వాళ్ళు ఆశ్రయించడానికి మానవ హక్కుల కమిషన్ ఆశ్రయించి ఫలితం పొందడానికి అవకాశం ఉండేది కాబట్టి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను అమలు చేయకుండా నిర్లక్ష్యం వహించడం అది సరైన విధానం కాదు ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో 
కావున ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆ యొక్క హైకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం న్యాయస్థానం ముందు ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి సూచనల ప్రకారం వెంటనే తక్షణమే మానవ హక్కుల కమిషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రెండోది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన లోకాయుక్త ఇప్పటికీ కూడా తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో మాత్రమే కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఏదైతే లోకాయుక్త హైదరాబాద్లో ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్కి తక్షణమే ఆ లోకాయుక్తను తీసుకురావాలని చెప్పేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఈ ప్రభుత్వం కనుక సక్రమంగా కనుక ఈ సమస్యలు పరిష్కరించడానికి పూనుకోకపోతే తదుపరి ఆందోళన తీవ్రతనం చేయాలని చెప్పేసి కూడా ప్రజా సంఘాలన్నీ కూడా నిర్ణయించాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం తక్షణమే ఈ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించి తక్షణమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మానవ హక్కుల కమిషన్ కనుక ఏర్పాటు చేయకపోతే తదుపరి జరిగే పరిణామాలకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించవలసి వస్తుందని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా అధికారం చేపట్టి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా స్థానిక మార్గాని ఎస్టేట్స్ లోని ఎంపీ కార్యాలయంలో ఎంపీ మార్గాని భరత్ మౌన దంపతులు శ్రీ ధన్వంతరి సహిత మహాసుదర్శన యాగము రాజశామల సహిత రుద్రయాగం ప్రారంభించారు తణుక్కి చెందిన వెంపరాల కృష్ణమూర్తి శర్మ బ్రహ్మత్వంలో ఈ యాగ నిర్వహణకు కలశస్థాపన పుణ్యాహవచనం నిర్వహించారు వేద మంత్రాల నడుమ భక్తి శ్రద్ధలతో మూడు రోజుల పాటు ఈ యాగాన్ని నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు ఈ సందర్భంగా మార్గాని భరత్ మాట్లాడారు రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సును కాంక్షిస్తూ కరోనా మహమ్మారి ఈ దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని విడిచిపోవాలని ప్రార్థిస్తున్నామన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కుటుంబం ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని ఆయన ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగం శ్రేయస్సుకై ఈ మూడు రోజుల యాగాన్ని తలపెట్టామని వివరించారు రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఏకమై ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ ను నూట యాభై ఒకటి అసెంబ్లీ సీట్లు ఇచ్చి గెలిపించారన్నారు మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్న ప్రతి అంశాన్ని నెరవేర్చడంతో పాటు ఏడాదిలోనే తొంభై శాతం ప్రజల సంతృప్తిని సాధించారని పేర్కొన్నారు ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడేలా సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలు అమలు చేయడంతో పాటు పారదర్శకంగా అవినీతి రహిత పాలన అందిస్తున్నారన్నారు జగన్కు దేవుడి ఆశీస్సులు సంపూర్ణంగా లభించాలని ఆకాంక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రౌతు సూర్యప్రకాశ్ రావు ఆకుల సత్యనారాయణ రూరల్ కోఆర్డినేటర్ ఆకుల వీర్రాజు మాజీ కార్పొరేటర్లు గుత్తుల మురళి మింది నాగేంద్ర మజ్జి నూకరత్నం పిల్లి నిర్మల అజ్జరపు వాసు పలసానుపల్లి హనుమంతరావు వాకచర్ల కృష్ణ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పంతం కొండలరావు పిల్లి సుబ్రహ్మణ్యం ప్రసాదుల హరినాథ్ గిరిజాల బాబు బొమ్మన రాజ్కుమార్ యాదాల స్టాలిన్ మార్గాని సురేష్ కానుబైన సాగర్ బర్రెకొండ బాబు కొంచ సత్య పోలు విజయలక్ష్మి ద్వారకా తిరుమల దేవ స్థానం సభ్యులు కొత్త గీత విజయలక్ష్మి దూర్వాసుల సత్యనారాయణ నరాల మోహను నిచ్చెనకోల సుబ్బారావు చివాకుల సుబ్రహ్మణ్యం గుడాల ప్రసాద్ కడలి వెంకటేశ్వరరావు కర్రి సతీష్ బిల్డర్ చిన్న కడియాల లక్ష్మణరావు మార్కాని జగదీష్ పీత రామకృష్ణ ఉల్లూరి రాజు విత్తనాల శివ డబ్బింగ్ రమేష్ నిరీక్షణ జేమ్స్ దుంగ మహాలక్ష్మి మణికంఠరెడ్డి రవి చైతన్య మరియు వార్డుల ఇన్ఛార్జీలు కార్యకర్తలు తదితరులు యాగశాలను దర్శించుకున్నారు రాజమహేంద్రవరం రూరల్ మండలము బొమ్మూరు మహిళా ప్రాంగణం ఆవరణలో ఉన్న స్వధారా హోంలో నైట్ వాచ్మెన్ గా పనిచేస్తున్న పోలుమారి రెడ్డిబాబును అన్యాయంగా కేసులో ఇరికించారని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు దళిత సంఘాల నాయకులు ఆరోపించారు స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన భార్య అమరావతిలో పాటు ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర నాయకుడు ముమ్మిడి వరపు చిన్న సుబ్బారావు వైరాల అప్పారావు కొత్తపల్లి రఘు రెల్లి కులాల సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నీలాపు వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు మాట్లాడారు స్వధార హోంలో పనిచేస్తున్న ఇద్దరు మహిళా ఉద్యోగుల మధ్య ఉన్న విభేదాల కారణంగా దళితుడైన రెడ్డిబాబుపై లేనిపోని అభియోగాలు మోపి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు అక్కడ ఏం జరిగిందన్న దానిపై నిజ నిర్ధారణ కమిటీలతో సమగ్ర దర్యాప్తు చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు రెడ్డిబాబును ఉద్దేశపూర్వకంగానే బలిపశువును చేశారని ఈ ఘటన జరిగినప్పటి నుంచి అతడి జాడ తెలియక కుటుంబం తల్లడిల్లిపోతోందన్నారు 
అతడు తప్పు చేస్తే చట్ట ప్రకారం రుజువు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని రాజకీయ కోణంలో కొందరి వల్ల అక్రమంగా కేసు నమోదు చేస్తే మాత్రం తాము పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు గతంలో నగరంలో నిర్వహించిన స్వధార్ హోంలో లైంగిక వేధింపుల కంటే దారుణమైన సెక్స్ రాకెట్ బయటపడిందని ఇప్పటి వరకు ఈ కేసులో దోషులను తేల్చలేదని ఆరోపించారు అక్కడ ఆశ్రయం పొందుతున్న వారు తమకు ఇబ్బంది ఎదురైతే ప్రతిరోజు తనిఖీలకు వస్తున్న అధికారులకు చెప్పకుండా ఎందుకు రాజకీయ పార్టీల నాయకులకు చెప్పారో అర్థం కావటం లేదన్నారు గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా అక్కడ రెడ్డిబాబు పనిచేస్తున్నప్పటికీ ఎటువంటి ఫిర్యాదులు రాలేదని తెలిపారు భార్య అమరావతి మాట్లాడుతూ తన భర్త తప్పు చేస్తే కేసు పెట్టి అరెస్ట్ చేయాలని ఈ నెల పంతొమ్మిదవ తేదీ నుంచి ఆయన కనిపించకపోవడంతో ఇద్దరు ఆడపిల్లలతో తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నానని విలపించారు కనీసం కోర్టులో కూడా ప్రవేశపెట్టకుండా ఆయన జాడ తెలియజేయకుండా తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని కన్నీళ్ల పర్యంతమయ్యారు సమగ్ర విచారణ చేసి వాస్తవాలను ప్రజలందరికీ తెలియజేయాలని ప్రభుత్వానికి పోలీసులకు విజ్ఞప్తి చేశారు లాక్డౌన్ కారణంగా బీహార్ జార్ఖండ్ రాష్ట్రాలకు బయలుదేరుతున్న పద్నాలుగు వందల యాభై మంది యాత్రికులకు పారా సంస్థ పుల్స్ అసోసియేషన్ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్ సంస్థల ప్రతినిధులు సంయుక్తంగా ఆహారం అందించారు యాత్రికులకు భోజనాలు సరిపోలేదని సమాచారం అందుకున్న వారు భోజనము వండే సమయం లేకపోవడంతో వెయ్యి కేజీల బొప్పాయి కాయలు కొనుగోలు చేసి ముక్కలుగా కోసి రాజమహేంద్రవరం ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ కు చేరుకున్న యాత్రికులకు అందించారు తమకు ఈ సేవ చేసుకునే భాగ్యాన్ని కలిగించిన సర్వేశ్వరునికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఆర్డిఏ పీడి కోవిడ్ నోడల్ ఆఫీసర్ శ్రీహరి హరనాథ్ పాదర్ ఇగ్నేషియను పిఏఎన్జే సంస్థ సభ్యులు అమీర్ పాషా ఎండి నిజాం ఎండి రమేష్ ఎండి అక్రమ్ దినకర్ హర్షవర్ధన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
జగ్గంపేటలో నిర్మించనున్న వైఎస్సార్ భూ పరిశోధన కేంద్రానికి ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల చంటిబాబు శంకుస్థాపన చేశారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే చంటిబాబు మాట్లాడుతూ జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామన్నారు గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఏ విధమైన శాశ్వత భవనాలకు నోచుకోని పరిస్థితి ఉందని ఈ తరుణంలో భూ పరిశోధన కేంద్రం రైతాంగానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏడీఏ నాగకుమార్ ఎంపీడీఓ వెంకటలక్ష్మి వైసీపీ నాయకులు ఒమ్మి రఘురాం బండారు రాజా తదితరులు పాల్గొన్నారు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ అగ్రికల్చరల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబ్ని శంకుస్థాపన చేసుకుని అభివృద్ధికి పునాది వేయడం జరుగుతూ ఉంది గత ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఈ వ్యవసాయం ఆదాయ సంబంధించినటువంటి ఏ రకమైనటువంటి బిల్డింగ్లు కానీ మరొకరికి కానీ నోచుకోని పరిస్థితి అందుకే ప్రతిష్టాత్మకంగా వ్యవసాయ అనుబంధంగా భూసార పరీక్షలు కానీ లేక మరొకటి కానీ రైతాంగానికి ఆ భూమి సరిపడినటువంటి విత్తనాలు అంటే ఏ విధంగా ఏదైనా తెగుళ్ళు అయ్యి రాకుండా ఆ పరీక్షలు ఇవన్నీ కూడా జగ్గంపేట నియోజకవర్గం జగ్గంపేటలోనే ఎడ్వర్డర్ కాబట్టి ఉంటే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రైతాంగం అందరూ కూడా ఈ ల్యాబ్ని ఈ పరీక్షా కేంద్రాన్ని పరిశోధన కేంద్రాన్ని ఉపయోగించుకొని మనం శంకుస్థాపన చేసి ఇవాళ ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది అభివృద్ధికి ఏవైనా నిరోధకంగా ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా సాల్వ్ చేసుకుంటూ అన్ని రకాలుగాను కూడా రైతాంగాన్ని ఆదుకుందాం అనేటువంటి సదుద్దేశంతో ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తూ ఉంది ఎవరైనా సూచనలు సలహాలు ఇచ్చి ఇవ్వాలి అని ఉంటే కనుక వచ్చేవ్వండి అంతే తప్ప ఏ కార్యక్రమం చేసినా సరే ఏదో వంక పెడదాం లేకపోతే మరొక రకంగా చేద్దాం అనేటువంటిది మంచి పద్ధతి కాదు మీరు కూడా పునరాలోచన చేసి ముందుకెళ్దాం అందరూ కలిసి కలిసి అభివృద్ధికి అయితే మాత్రం అందరూ కూడా కలిసి ప్రయాణం చేద్దాం కలిసి నిండని చెప్పేసి మరొకసారి మీ ద్వారా పిలిపిస్తాం మండల కేంద్రం బెక్కవోలు పరిధిలోని సాగుపొలంలో ఉన్న రెండు నీరు తోడే యంత్రాలు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి రైతులు యామసాని వెంకటరెడ్డి చాగంటి శ్రీనివాసరెడ్డిలు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నలభై ఎకరాల పొలానికి నీటి మోటార్ల సాయంతో ఆకుమడికి సిద్ధం చేస్తున్నామని తెలిపారు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు మోటార్లపై గడ్డి వేసి తగలబెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన రైతులు దీంతో సుమారు యాభై వేల రూపాయల నష్టం సంభవించిందని అధికారులు తమను ఆదుకోవాలని వారు కోరారు కరోనా విపత్తు కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్న ఫోటోగ్రాఫర్లను ఆదుకోవాలని బిక్కవోలు మండల ఫోటోగ్రాఫర్స్ అండ్ వీడియోగ్రాఫర్స్ సంఘ అధ్యక్షుడు మరుకుర్తి అశోక్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు ఈ మేరకు ఆయన బిక్కవోలు మండలం బలభద్రపురం గ్రామంలో పాత్రికేయులతో మాట్లాడారు 
కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రభావంతో అమలు చేసిన లాక్డౌన్ తో ఫోటోగ్రాఫర్లు తీవ్రంగా నష్టపోయారని పేర్కొన్నారు కాగా గొల్లాల మామిడాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో వెలుగు చూస్తున్న కరోనా పాజిటివ్ కేసులకు మూనం ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ అని సామాజిక మాధ్యమాల్లో జరిగిన ప్రచారం అవాస్తవమని అశోక్ ఖండించారు కలకత్తా వెళ్ళొచ్చిన రామచంద్రపురానికి చెందిన వ్యక్తి వల్లే ఈ పరిస్థితి నెలకొందని పోలీసు వర్గాలే ధృవీకరించాయని తెలిపారు ఏడాది పొడవునా పెళ్లిళ్లు జరిగే మూడు నెలలే తమకు ఉపాధి దొరుకుతుందని కరోనా ప్రభావంతో ఈ ఏడాది అదీ కోల్పోయామని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అయితే ఇటువంటి అవాస్తవ ప్రచారాలను ఎవరూ నమ్మొద్దని అలాగే అవాస్తవ ప్రచారాలు చేసే వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా అశోక్ అధికారులను కోరారు ఫోటోగ్రాఫర్లను ఆదుకోవాలంటూ తమ సమస్యలతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని ఇటీవల అనపర్తి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సత్యసూర్యనారాయణ వర్గాలున్నాయి అందులో భాగంగానే ఆ రామచంద్రపురం నుంచి మావిడాడ కాఫీ హోటల్లో వర్క్ చేస్తున్న టీ మాస్టర్ ద్వారా అక్కడ ఫోటోగ్రాఫర్ అనే ఒక వ్యక్తి క్యాషియర్గా పనిచేస్తున్నాడు ఆయనకి ఈ వ్యాధి సోకింది ఆయన ద్వారా కొడుక్కి ఫ్యామిలీస్కి మొత్తం పోలీస్ అందరికి కూడా ఈ వ్యాధి సోకడం జరిగింది అయితే ఇందులో విధానం ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా ఏ ఫోటోగ్రాఫర్కి కూడా ఈ కరోనా అనేది రాలేదు అయితే ఆ అబ్బాయితో బెక్కువల మనకు సంబంధించిన రంగాపురం సంబంధించిన వ్యక్తి మ్యారేజ్ గల్ వాస్తవమే కానీ అతనికి స్వచ్ఛందంగా ఈ విషయం తెలిసిన స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళి టెస్టులు చేయించుకోవడం జరిగింది అతను కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది రంగాపురంలో కూడా ఎటువంటి కరోనాకు సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎవరు లేరు అందరూ కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడుతుంటే ఈ రామచంద్రపురం మ్యారేజ్కి వెళ్ళి ఈ ఫోటోగ్రాఫర్ వల్ల కరోనా అంతా వ్యాపించింది అని చెప్పి ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో కొంతమంది అజ్ఞానంతో ఈ వాట్సాప్లో ఫేక్ న్యూస్ పెడుతున్నారు అది అవాస్తవం ఏ ఫోటోగ్రాఫర్కి కూడా ఎక్కడ కూడా కరోనా అనేది రాలేదు అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు సంవత్సర కాలంలో మూడు నెలల పాటే వీళ్ళకి ఫోటోగ్రఫీ వరకు మాకు ఉంటుంది మిగతా తొమ్మిది నెలలు అడపాదరవ ఫ్రాక్లు ఉంటాయి ఆ మూడు నెలల వ్యవధిలో కూడా మాకు ఈ కరోనా తబ్బేయడంతో అందరూ పూడగడ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వారందరూ కూడా ఈ రోజు రోడ్డును పడే పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే ధైర్యంగా వాళ్ళు నిలబడి వారు వారి కుటుంబాలను పోషించుకుంటున్నారు ప్రభుత్వం ఎటు కూడా మా ఫోటోగ్రాఫర్లకి ఏ విధ సహాయం అందించలేదు అన్ని వర్గాలకు అందించినాయి కానీ మా ఫోటోగ్రాఫర్లు మాకు మేమే సహాయం చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నిత్యావసర వస్తుందని చెప్పి జిల్లా జూన్ నుంచి ఒక కరోనా కోవిడ్ అనే ఒక సహాయాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ద్వారా సభ్యులందరికీ మేము ఈ నిత్యావసరతలు అలాగే మనం పంపిణీ చేసాము దాని ద్వారా ఇప్పుడు రెడ్ జోన్లో ఉన్న వారికి కూడా మా జిల్లా యూనియన్ను సభ్యులందరూ కూడా ఈ వీరికి వస్తువులు అందించడం జరుగుతుంది మరొకసారి మేము తెలియజేసుకునేది ఏంటంటే కరోనా అనేది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏ ఫోటోగ్రాఫర్ వల్ల రాలేదు బెక్కువల మండలం గొల్లలో పేవడా ప్రతి జిల్లాలో ఏ ఒక్కరు కూడా ఫోటోగ్రాఫర్ వల్ల కరోనా అనేది రాలేదు మ్యారేజ్కి వెళ్తున్నారు అందరూ కూడా బాగానే ఉంటున్నారు మా కస్టమర్లు అందరూ కూడా చెప్పదలిసిన విషయం అంటే ఫోటోగ్రాఫర్ని ఒక చీడపురులా చూస్తున్నారు దయచేసి ఆ విధంగా చూడవచ్చు మీ మీ శుభకార్యాలు మీ మీ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా మీరు ఫోటోగ్రాఫర్ ద్వారా ఫోటోగ్రాఫర్ ద్వారా ధైర్యంగా చేసుకోవచ్చు ఏదైనా అనుమానం ఉంటే వెంటనే మీరు అధికారులకు తెలియజేయవచ్చు దయచేసి ఫోటోగ్రాఫర్ని మరొక ఈ విధానం ఈ కరోనా ద్వారా ఇప్పుడు దాకా రోడ్డు పని వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ హోమరులతో ఈ ఫేక్ సమాచారంతో మరింత పాటు చేయవద్దని మిమ్మల్ని అందరూ వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలి నిరసన కార్యక్రమంలో ఏపీ పౌర హక్కుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ముప్పాళ్ల డిమాండ్ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి సుదర్శన రుద్రయాగంలో ఎంపీ భరత్ ఆకాంక్ష వాచ్మెన్ రెడ్డిబాబును అన్యాయంగా కేసులో ఇరికించారు మీడియా సమావేశంలో దళిత నాయకులు ఆవేదన ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఏబిసి న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం